buenas tardes, hermano. Good evening, brothers. Dios me lo bendiga. May the Lord bless you. Ricamente. Richly. Y abundantemente. And abundantly. Gracias a Dios. Thank God. Porque tenemos, yo digo, la oportunidad. Because we have, I say, the opportunity. De regresar esta noche. To return tonight. A la casa del Señor. To the house of the Lord. Uh, es una buena práctica. It is a good practice. Es una buena obra. It is a good work. Para nuestras almas. For our souls. Porque por ahí en los evangelios el Señor dijo. Because in the gospels the Lord said. No tan solo de pan vivirá el hombre. Man shall not live by bread alone. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. But by every word that proceeded out of the mouth of God. Y hermanos, después de haber dicho esto. And brothers, after having said this. Y antes de abrir la escritura. And before opening up the scripture. Vamos a hacer una corta oración. Let us say a short prayer. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Loving God and Heavenly Father, thank you for the opportunity to give us to be here. Ahora, Señor, bendice tu palabra. Now, Lord, bless your word. En nuestras mentes y en nuestros corazones. In our minds and our hearts. Conforme la consideramos. According as we consider it. Gracias. Thank you. Que tu Santo Espíritu haga su obra poderosa en nosotros. That your Holy Spirit do the powerful work in us. Que nos recuerde las palabras de Jesucristo. To remind us the words of Jesus Christ. En el nombre precioso de Jesús oramos. In the precious name of Jesus we pray. Amen. Hermanos, les voy a pedir por favor. Brothers, I'm going to ask you please. Que abran sus Biblias. To open up your Bibles. En el libro de los Hechos. In the book of Acts. Y vamos a estar trabajando ahí unos versos. And we're going to be working there on some verses. Y es en el capítulo 2. And it is found in chapter 2. De los versos 42. From verses 42. Hasta el final, el verso 47. To the end, uh, verse 47. Y voy a leer yo. And I'll be reading. Dice así, verso 42. And it says here in verse 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánime, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Read in Spanish. Acts 2, 42 to 47. Actually, I'll read it in English. <laughs> Man, I'll read it in English. Acts 2, 42 to 47. Thank you. Uh, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles. And all of those who had believed were together and had all things in common. 
And they began selling their property and possessions and were sharing them with all, as anyone might have need. Day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Amen. Uh, hermanos, en esta, en esta parte del capítulo 2, estamos en, uh, hemos sido uh, tes testigos. And brothers, in this part right here in Acts chapter 2, uh, we have been witnesses de un evento of único a, of a unique event que terminó revolucionando el mundo entero that ended up bringing revolutionizing the whole world porque en el día de Pentecostés because on the day of Pentecost nació un organismo an organism was born Fíjense que dije un organismo, no una organización. And listen, uh, that I said an organism and not an organization. Porque las organizaciones Be están muertas. Because the organizations are dead. Porque enseñan las doctrinas y las filosofías de los hombres. Because they teach doctrines and philosophies of men. Pero el organismo. But the organism es una célula viva is a living cell es algo vivo it is something that is living porque no viene ni es creado por el poder del hombre because it doesn't come forth or is not created by the power of man sino que este evento portentoso de Pentecostés but this powerful event that happened in Pentecost no fue por iniciativa del hombre it was not initiated by man. Sino que fue algo que ya estaba planeado desde antes de la fundación del mundo por Dios mismo. But it, was, it is something that was planned before the foundations of the world by God himself. Y hermanos, esta fue uh, esa obra monumental del Señor Jesucristo. And brothers, that monumental work of the Lord Jesus Christ a través del Espíritu Santo through the Holy Spirit y a través de los apóstoles ya and also through the apostles porque él está recién ido because he had recently left y ahora les toca a los apóstoles continuar su trabajo and now it was the apostles turn to continue the work ahora hermanos este Yendo y recordando cierto historial de este organismo. And now, brothers, to move forward and remembering uh, this history about this organism. Encontramos ciertas características muy especiales. We find certain special characteristics. Distintas a las que hoy vemos en la iglesia. Distinct from those that we see today in the church. Y estas uh, características son... Uh, las encuentro de esta manera. And these characteristics I find in this manner. En primer lugar, en el verso 42. In first, Hechos 2, 42. In first place here in Acts chapter 2, verse 42. Y leyéndola. And in reading it. Y dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, Y a la oración. It says here in verse 42, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Y hermanos, así que la primera característica es la, la constancia. So then brothers, the first characteristic is the constancy. Uh, porque aquí usa la palabra continuamente. Because here he uses the word continually. Una vez que nació ese or organismo, once that organism was born, hubo una continuidad de día y de noche. There was a continuity day and night. 
Y como les decía, es, estas características la iglesia las ha perdido. And as I was saying to you, these characteristics the church has lost. Si no, miremos a nuestro alrededor. If not, just take a look around you. ¿Por qué no estamos dedicados continuamente, como aquí dice? Why are we not dedicated continually, as it says here? ¿Por qué? Porque la iglesia ya perdió esa continuidad. Why? Because the church has already lost that continuity. Luego, también, uh, en el verso 46, then also in verse 46, nos habla de que era una iglesia con energía, con vigor. It speaks to us that it was a church that was full of energy and with vigor. Con, usando la frase cada día o diariamente. Using the phrase every day or daily. Porque dice así. Because it says, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Because it says in verse 46, day by day, continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Notamos ahora, uh, a diferencia de entonces, let us know here now the difference from then, from before. Aquí dice, día tras día, indica uh, energía, o sea, deseos. Day by day here, uh, it signifies uh, desires. Era, eran deseos de la iglesia de continuar el mensaje de la resurrección. It was desires for the church to continue with the message of the resurrection. Y primero tuvieron un centro de, de reunión. And first they had a center of reunion. En el templo, afuera del templo. In the temple, outside of the temple. Porque ahí llegaba la gente al templo. Because that is where the people would arrive to the temple. A, a cumplir con la religión. To fulfill the religion. Uh, así que ellos tenían la oportunidad de, de, de testificar todos los días. So they had the opportunity to testify daily. Y ellos lo hacían con, con gozo. And they would do it with joy. Con convicción. With conviction. Y, uh, y por supuesto... Siempre hay crítica. And also, certainly, there's always uh, criticizing. La gente tal vez decía, bueno, y esto no tendrá otra cosa que hacer. Maybe people were probably saying, well, don't these people have anything else to do? Pero eso es lo que sucede, hermano. But that is what happens, brothers. Cuando eres guiado por el Espíritu Santo. When you are guided by the Holy Spirit. Cuando el Espíritu Santo te saca de tu, com de, de tu comodidad. When the Holy Spirit takes you out of your comfort zone. Y te lleva a, y te hace hacer cosas que antes nunca te ibas a imaginar. And takes you and makes you do now things that before you wouldn't have imagined. Aquí vemos a este grupo de hermanos testificando nuevecito. Here we see this group of brothers here testifying. Very new. Y sin embargo no tenían mucha doctrina porque todavía no había doctrina escrita. And however, they didn't even have the full doctrine because there wasn't a written doctrine. La palabra que tenían era palabra verbal dada por los apóstoles. What they had was verbal doctrine or word that was given by the apostles. Sin embargo, los hermanos recibían la palabra. But nevertheless, the brothers would be receiving the word. Y luego la pasaban. And then they would give it out. Así que... Hermanos, vemos aquí el nacimiento de una cosa, por eso les decía yo, escogí la palabra organismo. So then we see the birth right here of something, and that's why I chose the word organism. En contraste con organización. In contrast with organization. Porque a la organización no le importan las almas. Because the organization doesn't care about the souls. A la organización lo único que le importa y promueve es la jerarquía. 
the organization what they care about and what moves them is the hierarchy. Y por supuesto donde promueven el poder. The promotion and hierarchy, for example, where they uh, promote power. Y por supuesto dinero. And of course uh, money. A eso se dedican las organizaciones. That is what organizations dedicate themselves to doing. Hay algo muy conocido. There is something very well known. En nuestros días. In our que, time. Que dicen. That say. Que los dos mejores negocios en la vida que existen hoy en día. That the two best businesses that exist now in this uh, time, in this life. Es la, la religión It is religion y la política. And politics. Bueno, no, suena así medio sarcástico, ¿verdad? Brothers, it sounds like very sarcastic, right? Pero en el principio no era así. But in the beginning it wasn't that way. Porque en el principio, because in the beginning, lo que importaba eran las almas. That which mattered was the souls. Y el organismo, la iglesia de Jesucristo, and the organism in the church of Jesus Christ, a esa tarea se dio. They gave themselves up for that task. Porque estaban eferveciendo por dentro. Because they were fervent in, within, inside. El Espíritu Santo los, los consumía. The Holy Spirit would consume them. La iglesia estaba empezando con su primer amor. The church was starting out with their first love. Y miren, hermanos, ya para el fin de la, de, de, del primer siglo. And look, brothers, there in the end of the first century. Miramos al, a la iglesia ya no en las calles. We see the church no longer in the streets. Ya no sirviendo a Dios en la iglesia. No longer serving God in the church. Como en su primer amor. Like they were in their first love. Ahora lo hacen por compromiso, por ganancia. Now they do it as a compromise and for gain. Y eso fue solo en, a, al final del primer siglo. And that was only in the end of the first century. Ahora ya han pasado. And now. 20 siglos. 20 centuries have Past. Imagínense si en el, al final del primer siglo la iglesia se deterioró tanto. Just imagine if at the end of the first century the church deteriorated so much. Se corrompió tanto. Corrupted itself so much. ¿Cómo creen que está ahorita? How do you think it is now? Pero la iglesia no nada más no nada más era constante y estaba llena de energía but the church not only was constant and full of energy sino que estaba también había algo que ya se perdió totalmente la unidad but it was something that they had also that it has been lost almost completely the unity uh, porque la palabra que volviendo otra vez al verso 46 because going back once again to verse 46 this Dice, día tras día continuaban unánimes. It says, day by day, continuing with one mind. La palabra unánime. The word with one mind. Implica unidad. It implies unity. A, a, con la idea de ser uno. With the idea of being one. En Cristo la iglesia tiene que ser uno. In Christ the church needs to be one. Porque esa fue la súplica de Jesucristo delante del Padre. Because that was the prayer of Jesus Christ before the Father. Cuando Él les dijo, Padre, así como tú y yo somos uno. When He said, Father, just as you and I are one. Que ellos también sean unos. That they also may be one. ¿Vemos eso ahora? Do we see that today? Pero aparte de que estaban unánimes predicando el evangelio, sirviendo a Dios. But besides them being in one accord, in one mind, and preaching. También la siguiente característica que vemos es que era una iglesia uh, liberal. Also what we see is it was a 
liberal church. Uh, y no me refiero a lo que entendemos por ser liberal. And it's not what de hoy. It's not what uh, we refer to as what we say as liberal today. Sino que era dadivosa. But that it was giving. Okay. Y uh, en el verso 45. In verse 45. In Acts 2.45. Usa la, la, la frase, vendían sus propiedades. He uses, the, he uses the phrase, selling their property. Donde dice, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. It says they began selling their property and possessions and were sharing them with all as anyone might have need. Hermanos, la iglesia comenzó con un corazón generoso. Brothers, the church began with a generous heart. Porque Dios es un Dios generoso. Nuestro Dios es un Dios bueno. Because God is a generous God. Our God is a good God. Y por eso la iglesia tenía que reflejar. And that is why the church needed to reflect. Uh, esa grandeza en la bondad de Dios hacia la gente. The greatness and the goodness of God towards people. De ahí nació la idea de la asistencia social del gobierno. The idea was born from there of the government aid. En lo que ahora conocemos como, uh, ¿cómo se llama? Uh, el huerta. And that is how what it is that we know today as that called welfare. Fue, fue la iglesia. Was, la idea esa se desarrolló en la iglesia. That church developed in the church. Porque ellos se dieron a, a la tarea de que en su comunidad no hubiera gente pobre. Because they were given to the task that in their community there wouldn't be any poor people. Que no hubiera gente en la calle. That there wouldn't be people in the streets. Que no hubiera gente que no tuviera que comer. That there wouldn't be people that didn't have anything to eat. Porque ellos, ellos se deshacían de sus propiedades materiales, de sus bienes materiales, y se encargaban de la pobreza de ellos. Because they would dispose of their material things and they would take care to make sure they were there for those that were in need. Era pues una iglesia que sabía compartir las bendiciones de Dios. It was then a church that knew how to share the blessings of God. Pero también aparte de, de, de la bondad de la iglesia, también la iglesia es que era simple, la simplicidad de la iglesia. But also besides the goodness of the church, it is also that the church had uh, a simpleness in it. It was simple. Tal como lo encontramos en el verso 44. Just as we find it and see it here in verse 44. Uh, con la frase y tenían en común todas las cosas and it says they had all things in common como acabamos uh, uh, de leer en el verso anterior as we had read in the prior verse era gente tenemos que entender esto there were people and we need to understand this que en la iglesia siempre ha habido gente con y sin. That in the church, they have always, there has always been in the church people that are with and without. Bienes materiales. Y los que tenían. Material goods. And those that had. Ellos los compartían they, uh, gentilmente. They would share them with gentleness. Tal era el amor que consumía sus, sus corazones. Such was the love that consumed their heart. De que no podían consentir ver a, a un hermano en la calle. That they were not able to look at someone that was in need in the street. Así que era, era, era una iglesia sencilla, simple. It was a church that was simple. Hoy nada más hay pan y queso. Now there is just bread and cheese. 
¿Cómo se llama? Como en el menú. Like in the menu. Y así que todos dicen, no, no, es que a mí me gusta esto, yo quiero esto. Some say, no, I, I like this, I want this. No, todos los que tenían y los que no tenían, todos comían lo mismo. No, everybody that had and, and didn't have, they all ate the same things. Sin quejas. Without complaints. Sin reproche. Without reproach. Pero con gozo y con acciones de gracia. But with joy and with thanksgiving. Especialmente los que no tenían. Especially those that didn't have any. Pero los que tenían. But those that had. No se quejaban de, de, de no poder comer los manjares que ellos comían en sus casas. They would not complain to eat with whatever it is that they had in their homes. Porque no sé si leímos el verso 44. Donde dice y todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Amen. And all those that have, who had believed were together and had all things in common. En la mente de estos nuevos uh, creyentes había una cosa nada más. In the mind of these believers, they only had one thing. Cristo. Christ. Dios. God. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Y eso era lo que los movía. And this is what moved them. Y eso es lo que los hacía simples. And this is what made them simple. Sencillos. Simple. Uh, y agradecidos. And thankful. Así que, hermanos, la simplicidad hoy de, en las iglesias no existe. So then, brothers, the simplicity now, today, in the churches doesn't really exist. Ahora, ustedes van a esas catedrales. Now, people go to those cathedrals. Y ahí ven todo, 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 todo uh, uh, tachonado de oro. And they see everything, everything that the surfaces are, are touched up with gold. Con obras de arte colgando en las paredes y en, los, en las bóvedas. With works of art hanging out in the walls and in certain places of the building. Demasiado costosas. Very expensive. Pero no hay amor en ellos. But there's no love in the church. Hay muchos mendigos por las calles. There's a lot of homeless out in the streets. A la iglesia no le importa. And the church doesn't care. La iglesia no hace nada por ellos. The church doesn't do anything for them. La iglesia ya no está para dar, sino para recibir. The church is no longer there to give, but to receive. Y por eso es lo que vemos tantos pobres hoy en día a nuestro alrededor. And that is the reason why we see so many poor people now all around us. Hermanos, pero, pero dice, tenían todas las cosas en común. And brothers, but it says here that they had all things in common. Si la iglesia en estos días estuviera operando, if the church today was working, al nivel de la iglesia en el principio, at the level of the early church, no miráramos tanta gente extraña y hambrienta, we wouldn't see so many strange people and hungry people, a nuestro alrededor, in our surroundings. Así que hermanos, la iglesia aparte de ser uh, simple, sencilla, Tener todas las cosas en común so then, era una iglesia fiel. So then, brothers, uh, the church, besides being um, simple and having all things in common, it was a church that was a faithful church. Porque en, volviendo otra vez al verso 42, because going back again to verse 42, donde dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. It says they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Esa es la enseñanza que recibieron de los apóstoles. That is the teaching they received from the apostles. Y esa es la práctica que adoptaron para sus vidas. And that is the practice that they adopted for their lives. Y una vez más, hermanos. And once again, brothers. ¿Dónde está la fidelidad de la iglesia? Where is the faithfulness of the church? Está ausente. It's absent. No está aquí, no existe ya. It's not here, it no longer exists anymore. Si fuera así, nuestros servicios fueran tan concurridos en la mañana o más. 
como en cualquier otro, otra, eh, otra hora del día. If it was like that, then it'd be pretty much full in the morning as it is, or as it would be in any other service. Pero por qué la fidelidad del creyente se ha perdido también? Oh, why? Because the faithfulness of the believers is already being lost as well. Es más fácil que el creyente hoy en día. It's easier now for the believer que sea infiel to be unfaithful que, uh, que sea fiel than to be faithful. ¿Por qué? Porque ya no hay esa continuidad. Why? Because there's no longer that continuity. Ya no les interesan las enseñanzas They no longer del Señor. care about the Lord's teachings. Mucho menos les importa estar en comunión con Dios. And they neither care about being in fellowship with God. Mucho menos tienen interés en partir el pan a nivel de la iglesia. And even less, they don't have any interest in participating in the breaking of bread in the church. Ya no les importa uh, hacer o cumplir con los mandamientos de Dios. They no longer care about doing or fulfilling the commandments of God. Porque cuando venimos a celebrar la Santa Cena, because when we come to celebrate the Lord's Supper, la audiencia que tenemos ahora, the audience that we have now, es la que tenemos cuando venimos a, cuando, uh, cuando debería ser que aquí deberían de estar todos. Is the one that we have when it should be that everyone should be here. Hermanos, la libertad es buena. Brothers, freedom is good. Como dice ese corito, libertad, libertad, oh, qué buena. As that little hymn says, freedom, freedom, how good it is. Pero cuando se malusa esa libertad, but when that freedom is misused, se convierte en libertinaje. It turns out in just liberality. Y se pierde... Uh, se pierde uh, el compromiso con Dios. And the commitment with God gets lost. Pero aparte de, 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 de la fidelidad que había en, en la iglesia en el principio, but besides the faithfulness that there was in the early church, también había otra característica. There was also another characteristic. Y es, y es algo que es rarísimo ver hoy en día. And it is something that is very rare to see nowadays in the church. Se llama la sinceridad. It is called the sincerity. Somos creyentes, pero no somos creyentes sinceros ni con nosotros y mucho menos con Dios. We are believers, but we are not sincere and much less to be sincere with God. Hermanos, si no somos fieles, si no somos sinceros con nosotros mismos, Brothers, if we're not faithful or if we're not sincere with our own selves, ¿Cómo esperamos ser fiel o sincero con Dios? How do we expect to be faithful or sincere with God? Una vez más leyendo el verso 46. One more time in reading verse 46. Donde dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares comían juntos con alegría y sencillez de corazón. It says in verse 46, day by day continuing with one mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Hoy, si nosotros fuéramos más sinceros con nosotros mismos, Brothers, now if we were more uh, sincere with ourselves, aparte de que tendríamos muchos menos problemas, besides us having much less problems con nosotros mismos, with ourselves, estaríamos en una comunión única con Dios. We would be in a unique fellowship with God. Y Dios se movería poderosamente en nuestros medios. And God would move powerfully in our midst. Pero Dios no puede, no porque no tenga poder. But God cannot or he will not, not because he doesn't have the power. Sino porque nosotros con nuestras actitudes le amarramos las manos. 
but because we with our attitudes tie his hands él quiere bendecirnos he wants to bless us él quiere cuidarnos he wants to take care of us él quiere protegernos he wants to protect us él quiere cumplir todas sus promesas todo lo que nos ha prometido he wants to fulfill his promises everything he has promised pero nosotros seguimos como unos niños but we continue like children uh, de esos uh, niños este como les llaman uh, uh, tercos malhumorados spoiled brats uh, queremos hacer lo que nos da la gana we want to do what we feel like doing en esas bases in those bases siendo así being that way no vamos a mover nada we're not, no going, vamos a obtener nada de parte we're not de Dios. going to move anything or obtain anything on God's behalf. Hermanos, por último, and brothers, to end, quiero decirles que la obra de la iglesia primitiva fue un trabajo en conjunto. And I want to let you know that the work of the uh, early church was a work that was together. Yo les aseguro que en el primer meeting de la iglesia, I assure you that in the first meeting of the church, sí, había un apóstol predicando la palabra. Yes, there was one apostle preaching the word. Pero los otros estaban al cuidado a ver cuáles eran las necesidades inmediatas espirituales de, de la gente. But the others were looking out for the concerns and the needs, immediate needs of the people. Y eso es lo que com comenzó a promover los apóstoles en la iglesia. And that is what the first apostles started promoting in the church. El trabajar en conjunto. Working together. Hay un dicho que dice que la unión hace la fuerza. No sé si lo han oído. There's a phrase or a quote that says there's power in unity. I don't know if you ever heard it. Y hermanos, ciertamente aquí tenemos un, un, un trabajo. And brothers, uh, certainly there is a work here. Y ciertamente el, el dicho ese típicamente se aplica a lo humano. And certainly that quote is applied for the humanity. Pero cuando se aplica para el trabajo, para hacer el trabajo de Dios. But when it's applied to do the work of God. Maravilla sucede. Amazing, cosas grandes suceden. Wonderful things happen. Entonces, si la iglesia, hermanos, empezó su obra, su trabajo en conjunto, so then brothers of the church began its work together, estando unidos, being united. En la iglesia, como les decía, ahí no había jerarquías. In the church, as I was telling you, there was no hierarchy. No, no había unos aquí, otros aquí, otros aquí, otros aquí, como ahora. It wasn't different levels, like from top to bottom, like there is today. Todos tenían el mismo título. Everyone had the same title. Decía Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo. Paul would say, Paul, servant of Jesus Christ. Ese, ese era, y ese sigue siendo. That is, and it continues to be. El título por excelencia del creyente the title for excellence of the believer es hermanos es un título en el que no demandamos salario it is brothers a title where we don't demand a salary ¿Por qué? porque ellos sabían que era un trabajo de gracia why because they knew that it was a work of grace era un trabajo de amor a Cristo it was a work that was for love for Christ y hoy hermano hoy en día Vemos este rasgo de la iglesia de continuidad y sacrificio. And now, brothers, we see this in the church with uh, continuity and sacrifice. Desaparecido. Being disappearing. Porque cada uno busca lo suyo y no lo de Cristo. Because everyone is seeking their own and not that of Christ. La iglesia, pues, hermanos, tiene que volver a sus antiguos inicios. The church then, brothers, needs to return to their initial beginnings. Tiene que volver a su primer amor del principio. Needs to go back to their first love of the beginning. Pero por sobre todas las cosas, tiene que volver a su antigua pureza. But overall, things has to go back 
to the beginning of purity, spiritual purity. Y la urgencia por las almas. And the urgency for the souls. Dios les bendiga. May God bless you. I heard an old, old story How the Savior came from glory How he gave his life on Calvary To save a wretch like me I heard about his groaning Of his precious blood
Let's uh, pray with Brother Samuel to close the service and then we'll sing the doxology together.